வணக்கம் முட்டை கோசு கேரட் பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதும் அரை ஸ்பூன் கடுகு கடுகு நல்லா பொரியிட்டோம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு கடலை பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் கடலை பருப்பு நல்லா கொஞ்சம் செவந்து வரணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கலாம் அந்த எண்ணெயில் இப்போ கடலை பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு நல்லா செவந்துருச்சு இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் எடுத்து அதையும் வந்துட்டு பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் காரத்துக்காக பச்சை மிளகாய் ரெண்டாக கீறி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதில் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் வெங்காயம் வந்துட்டு சும்மா ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வதங்குச்சுன்னா போதும் ரொம்ப கருக வேண்டாம் புரியலோட கலர் வந்துட்டு மாறிடும் இது கூட முட்டைக்கோசையும் கேரட்டையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கேரட் இந்த மாதிரி நீள வாக்கில் இருந்தால் தான் பார்க்குறதுக்கு காய்கறி எல்லாமே ஈவனாக தெரியும் முட்டைக்கோசும் கேரட்டும் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதில் சும்மா ஒரு கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது கூட தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உப்பு வந்துட்டு பார்த்துட்டு சேருங்க கொஞ்சம் காய்கறி நிறைய தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் வெந்ததும் கொஞ்சமாகிடும் அதனால் திட்டமாக சேர்த்துக்கோங்க பத்தலைன்னா கூட கொஞ்சம் குக்கான பிறகு போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்போது நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் இப்போது இது நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இது கலந்ததும் இது கூட வேகத்துக்காக கொஞ்சமாக வந்துட்டு தண்ணி சேர்க்குறேன் தண்ணி வந்துட்டு ஒரு அரை அரை டம்ளரை விடவும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் ரொம்ப நிறைய சேர்த்திங்க அப்படின்னா காய்கறியோட கலரும் மாறிடும் ரொம்ப குழஞ்சா மாதிரி வெந்துடும் முட்டைக்கோசு அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் இதை வந்துட்டு நான் வேக வச்சுருக்கேன் மூடி போட்டு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இப்போது இப்போ பொரியல் வந்துட்டு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா நல்ல துருவின தேங்காயை வந்துட்டு சேர்த்துக்க போகிறேன் அடுப்பை வந்துட்டு லோ ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிட்டு அதுக்கு பிறகு சேருங்க இல்லாட்டி ஓவர் குக் ஆகிடும் காய்கறி இது கூட வந்துட்டு நல்லா பச் ஃப்ரெஷ் தேங்காய் தான் சேர்த்துருக்கேன் நான் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இந்த ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே இதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியான முட்டைக்கோசு கேரட் பொரியல் ஈஸியாக தயாராகிடுச்சு இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி